Здравствуйте, это программа «Иркутск сегодня». Меня зовут Галина Тюрнева. Как обычно, в этой студии обсуждаем самые актуальные вопросы областного центра. Зима вступила в свои права, как справляются коммунальные службы. Об этом в ближайшие 10 минут. Они работают круглые сутки и 7 дней в неделю. Как только выпадает снег на улицу города, выходит техника Иркутска автодора Их задача – сделать проезжие части максимально безопасными и комфортными. Рабочие признаются, с началом холодов каждое утро они первым делом смотрят, в окно. Если на небе тучи, это означает, что рабочий день будет тяжелым. Подробнее Анастасия Цыганкова. Несмотря на морозы, они в полной боевой готовности. Техника Иркутска в Тодора работает на улице Сурикова. Первым делом очищают дорожное полотно. Снежная масса сметается легко. Предварительно магистрали были обработаны специальным противогололедным раствором. Как только прошла первая колонна, их сменяют КАМАЗы и погрузчики. Их задача убрать снег с обочины и вывести на полигон. В день минимум 5 рейсов, в каждом кузове до 5 тонн. Работа бы шла быстрее, если бы не спешащие автолюбители. Бывает, и автомобили тоже мешают. Они сигналят и не понимают, обгоняют. Мы же тоже как бы на благо им работаем. А нам вот расстановка нужно боком встать так, ну, чтобы удобно было грузить. Не понимает, сигнал этого вот даже сейчас пристраивался. Он. Лезет, обгоняет. Поэтому основной объем работ предпочитают выполнять в ночное время. Трафик меньше и никто никому не мешает. А так на базе Иркутска Автодора готовится песко-соляная смесь. Технология отработана годами. Большая часть отсев плюс обычная пищевая соль. Ее нужно не больше стакана на квадратный метр дороги. С начала сезона уже израсходовано 4 тонны такой смеси. Это позволяет предотвратить появление гололеда и обеспечить безопасную езду автолюбителям. Снег на самом деле выпал выше нормы в ноябре. Но убираем в первую очередь улицы, которые очень сильно загружены, и транспорт, а мы пешеходами. То есть, где больше остановок пешеходных переходов. В этом году было приобретено 4 КАМАЗа, они универсальные. Могут как и вывозить снег, так как нести снег, посыпать противогололедными материалами. Ну, то есть, очень большой спектр работы выполнять. Еще в автопарке тракторы для прометания магистрали, снегопогрузчики, грейдеры. И вот такие скандинавские машины их горожане не раз видели на улицах города. Они вместе с дворниками убирают тротуары. Получается вдвойне эффективно. Сотрудники Иркутска Автодор говорят, для них зима – горячая пора. Приходится работать посменно и круглые сутки. Но сил придает одно – уверенность в том, что движение в городе с их помощью станет безопаснее и комфортнее. Анастасия Цыганкова, Евгений Шарыпов, Иркутск сегодня. И теперь более подробно об этой теме поговорим с директором муниципального унитарного предприятия Иркутского Автодора Михаилом Чайковским. Михаил Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, зима, видим, совсем вступила в свои права. Вот как оцениваете, ваше ведомство готово ли в этом году к ее встрече? Да, мы готовы. Все у нас подготовлено, техника готова, люди готовы, все готово. Но вот с 12 числа примерно снег идет. Он идет вроде как понемногу, но практически каждый день. И мы все эти проблемы решаем. Ну, наши жители областного центра уже наверняка ваши машины на улице города видели. Вот давайте сейчас а, подведем итог, сколько техники работает, есть ли новинки в автопарке. Ну, техники в среднем у нас где-то, ну, разнообразная техника около 250 единиц. Ну, конкретно на снегоуборочной, когда снегопад идет, у нас где-то 120-130 единиц выходит техники. Работают в круглосуточном режиме, то есть, когда снег начинает падать, мы сразу начинаем обрабатывать песко-соляной смесью, и потом а, через некоторое время начинаем уже убирать снег. Угу. Самые эффективные а, машины, вот какая самая эффективная техника, с вашей точки зрения, которая лучше всего справляется с поставленными задачами? Ну, ДМК-70 это КАМАЗ у нас, которая универсальная машина, которая работает а, летом, может работать, поливать а, дороги, а зимой она, мы загружаем бункеры, она посоляет, посыпает песко-соляной смесью и также обрабатывает щеткой и отвалом. Ну, это самое эффективное для дорог. А также есть тротуароуборочная техника, она тоже эффективна. Вилли, он ездит, убирает уже тротуары. Угу. Ну, пополняйте автопарк, собираетесь, появилась ли новая Да, мы за последние два с половиной года пополнили свой автопарк. Ну, технологии как бы не меняется, просто мы обновляем технику более современную. ДМК-70 купили буквально вот за полтора года 9 штук. Ну, в принципе, это по деньгам такая серьезная составляющая. Примерно они по 4,5 миллиона стоят. Также взяли тротуаруборочную технику, взяли грейдеры. Ну, то есть постепенно поправляем. 
Угу. Пополняем. А, а, ну, в зоне вашей ответственности, в первую очередь, магистральные улицы, насколько я понимаю. Вот а, технологию обработки улиц а в условиях снегопада понятно. А ежедневная уборка, как строится, вот что делают на протяжении 12 часов работники вашей смены, чтобы содержать магистрали в нормативном состоянии? Ну, даже маленько поправлю, даже не 12 часов, а 24 часа в сутки. 24, ну, нас... это одна смена, 12, да? Да, 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 да. да. Круглоточном, а круглоточном режиме. Ну, если нет снега, просто у нас идет техника, которая убирает тротуаруборочную техни... тротуару техника по тротуарам, угу. потому что, ну, уделяем, стараемся уделять внимание больше сейчас, ну, больше на тротуары, но хотя есть, конечно, вопросы, но стараемся их решать. Они работают в круглосуточном режиме. Угу. Ну вот что эффективнее? Реально работа дворников или снегоуборочной техники на тротуарах? Ну, дворники у нас тоже есть. Опытные очень люди, давно работают. Они тоже эффективно работают, особенно вот в центральной, в правобережном округе, потому что тут техники сильно, ну, улицы узенькие и коротенькие, и техника иногда день проходит. Тут в ручном режиме работаем. Угу. Перейдем к тем вопросам, которые все автолюбители хотели бы вам задать. Вопрос номер один. Идет снег. Машины прошли, все посыпали. Почему на дорогах остается каша? Безопасно ли это? И когда эту кашу по нормативам нужно убирать? Да. Только начинается снег, у нас по нормативам выходят машины у ДМК-70 и посыпают песко-соляной смесью. Сразу еще раз ну, говорил, еще ну, не устану mm -hmm. повторять. Тут миф создался, что мы посыпаем какой-то какой химией. Там 90% это песочек горных пород, песок просто песок. И всего 10% турецкой соли. Не химия, а нашей природной турецкой соли. Посыпаем и в зависимости от интенсивности снегопада и от температуры, ну, от 5 там, часов до 10 часов, эта пескосоляная смесь должна поработать, ну, так называемый, uh -huh. на, на сленге, да, и тогда лед и снег превращаются в такую кашицу, и когда люди видят, что это кашица, это наоборот хорошо. И если мы сильно рано сметем в лоток, то получится лед, а лед это уже опасно, это уже авария. Угу. А, я так понимаю, что в основном техника работает все-таки в вечернее время, чтобы не создавать да, трафик. Да, да. Как автолюбители себя ведут, понимают ли, пропускают ли, не мешают ли работать? Ну, в основном автолюбители понимают, особенно вот последние года уже стали понимать. И, в принципе, нормально. Но бывают и отдельные случаи, когда люди недопонимают. Ну, пользуясь случаем, я еще раз хочу обратиться к автолюбителям, чтобы если видят а, спецтехнику с проблесковыми маячками, ну, чтобы постарались... Пропустить ее или ну, не создавать ей помехи. Угу. А летом объявляли охоту на яму. Вот всем городом искали не очень ровные участки дорог, да, обращались к вам. Сейчас другая проблема. Люди видят сугробы, люди, может быть, где-то видят ненормативное состояние дорог. В этой ситуации что нам делать? Это... Можно ли также с вами взаимодействовать? Да, в этой ситуации, в точ... такая же ситуация, угу. также у нас работают диспетчера. А, можете ну, записать 680. 8 213 это тоже телефон который был охота на ям но также по снегу или где-то скользко ну звоните будем устранять 688 213 да. хорошо и напрямую уже отрабатывать да, все заявки да, да. уже такие заявки начали поступать? да заявки уже начали поступать потому что ну есть гололед есть вопросы стараемся их снимать очень быстро ну, прошлую зиму в Иркутске оценивали все-таки как малоснежную. С какими итогами прошлую зиму закончили? Есть ли уже у вас какой-то прогноз на это? Что обещают нам? Много ли снега выпадет? Много ли у ваших сотрудников будет работы? Ну, в прошлом году мы вывезли около более 200 тысяч тонн снега на снегоотвал, потому что мы сейчас вывозим вот последние два года на снегоотвал, специализированный снегоотвал, наше муниципальное предприятие, спецавтохозяйство, у них есть лицензия, мы туда вывозим, там он утилизируется. Ну, я думаю, тут сложно как бы предсказать, а, ну, примерно, наверное, будет норма в, тех же, в том же году. Uh -huh. Прош в прошлом году такая же будет норма наверное, снега. Просто ноябрь он такой, ну, кажется, что он менее снежный, но он идет каждый день. И, в принципе, довольно-таки неплохо. Ну, ноябрь самый сложный, только начала уже. Ну да, ноябрь зима, с... да, сложно, потому что переход с нуля на минус, и вот именно не поймать, чтобы не было гололеда. Uh -huh. Это самое сложное. Ну, пожелаем вам удачи в вашей работе. Зима все-таки длинная. Будем надеяться на то, что наши Хорошо. дороги будут комфортными, безопасными. Спасибо Все. большое, что пришли. Спасибо вам. И в завершение немного статистики. Ежедневно на уборку улиц выходит 120 единиц техники, 200 дорожных рабочих. Трудятся круглосуточно в две смены с 8 утра до 20.00 и с 20.00 до 8 утра. С начала сезона на дороге областного центра высыпано 4000 тонн пескосоляной смеси и 300 тонн реагента. На полигон вывезено 4500 тонн снега. 
Это был Иркутск сегодня. Вместе сделаем город лучше. До встречи.